എന്റെ അവിനാശിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരുനുള്ള മണ്ണുള്ളിയിട്ട അതിന് ഡി കെ പ്രേരിപ്പിച്ച അവിനാശിനൊപ്പം ഞാനും മരിച്ചിരിക്കും കേട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സ്നേഹം യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഇനി ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടരുത് മനസ്സിലായ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ എനിക്ക് ഇവളുടെ പോലും അനുവാദം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവൾ എന്റെ അനീത്യ എന്റെ മനസ്സിലെ ചതിയുടെ ചതുരംഗ കളിയും അവള് വീണുപോയി ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും പോയി പക്ഷെ ഇവൾക്കൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടെന്ന് നീ മറന്നു പോയത് തോട്ടുവക്കിലും കാട്ടുപൊന്തുകൾക്കിടയിലും ഒക്കെ നല്ല ചുവന്ന നിറത്തിൽ പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന ഭംഗിയുള്ള വിഷക്കൈകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും ബുദ്ധി ഉറക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അതിനുള്ളിൽ മധുരമാണെന്ന് അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ചിലപ്പോ അത് വേണോന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കും കരയും എന്ന് കരുതി ആരും കുട്ടികൾക്ക് അത് പറിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അത് വിഷമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം വളരുമ്പോ കുട്ടികൾക്കും അത് മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ നീ എന്ന വിഷക്കായുടെ ആയുസ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എന്റെ അനിയത്തി നിന്നെ മനസ്സിലാക്കും നിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവവും ചതിയന്റെ മനസ്സും തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം ഇവള് നിന്നെ വെറുക്കും ഇവള് തന്നെ ചിലപ്പോ നിന്റെ ജീവൻ എടുത്തൊന്നും വരും സൂക്ഷിച്ചോ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് ആവർത്തിച്ച പിന്നെ നീ ഇല്ല ഇപ്പൊ സൂര്യ കിടക്കുന്നത് പോലെ അതിന് തൊട്ടരികിൽ മറ്റൊരു ബെഡിൽ നീയും കിടക്കും കിടത്തു നിന്നെ ഞാൻ അഹങ്കാരി എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലേ എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട പ്രിയേ ദേ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട ശിച്ച മണ്ണും മോഹിച്ച പെണ്ണും ഇന്ന് വരെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്റെ അനിയത്തി എന്നെ ഒരുപാട് മോഹിപ്പിച്ച പെണ്ണ അവളെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കും ആ അതിപ്പോ എത്ര കാലത്തേക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ മോഹം തീരും വരെ അവൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നീ അത് കാണും യു ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്
este! <risa> എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം ഉള്ളിൽ ലവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരസ്പരമുള്ള ലവ് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആഘോഷം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതെ അധികം സംസാരിക്കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തതാ ആ അതിന്റെ രഹസ്യം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആഘോഷങ്ങൾ തീർക്കണം എനിക്കൊരു എമർജൻസി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നോ മൈ സൺ നോ മീറ്റിംഗ് നോ ട്രാവൽ ഓൺലി സെലിബ്രേഷൻ ഇന്ന് ഗെയിമൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അമ്മേ ഇല്ലെന്നോ സൂപ്പർ ഗെയിം അല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാവരും എത്തി ജേട്ടൻ ഇത് എവിടെ പോയി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി കാണുന്നേ നീ അവനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആര് ജയരാമനെ ഞാനോ ഞാനെന്ത് പറയാ നീ അല്ലേ അവനെ എപ്പോഴും ഹേർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച എന്റെ പൊന്നി ഹിറ്റ്ലറെ ഞാൻ അയാളെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജയരാമേട്ടന് നീ തമ്മില് ഇടയ്ക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ ജേട്ടൻ പോയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുമ്പോ അതിന് ജയട്ടം വേണ്ടതല്ലേ ഹലോ ബേട്ടി സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ടോക്കി ജ്യോതി എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെല്ലാം ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും ജയരാമൻ പതുക്കെ വരട്ടെ നമുക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങാം ആ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടേ എല്ലാരും ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ മാറി നിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ
ഈ ബേക്കറി ആദ്യം മര്യാദക്ക് നിക്കാൻ പഠിക്ക ഹലോ ഹലോ ഞാൻ മര്യാദക്കേണ്ട നിന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വന്ന് വീണൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ബാലൻസ് പോയതോ നോ ഇന്ന് വഴക്ക് പാടില്ല ഈ ആഘോഷം ലവ് ചെയ്യുന്നവരുടെയാ ഇത് നന്നായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ മാറ്റി നിർത്തും അമ്മ ഞാൻ ഇത് മനഃപൂർവ്വം അല്ല ഇത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാ മനഃപൂർവ്വം ആണെങ്കിലേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്ക ഓ ഇങ്ങനെ മീശ പിരിച്ച് കാണിച്ചാലൊന്നും ഞാൻ പേടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഇതിലും വലിയ മീശക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജയരാമൻ പോയതിന് കാരണക്കാരി ഞാനാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ വന്ന് ഇടിച്ചാണ് എന്നിങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്ത ഞാൻ എന്താ പുറം പോക്കാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കളിക്ക് ഞാനില്ല നിന്റെ കൂടെ വടം വലിക്കാൻ ഞാനുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രേമം കണ്ണുകൊണ്ടളക്കുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം വൈഫ് ഹസ്ബൻഡും ലൈഫിലോ ലവ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിം ആണ് അടുത്തത് വെരി ഗുഡ് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സെൻസ് ഉണ്ട് എന്താ ഗെയിം എന്ന് പറയൂ ഞങ്ങൾ റെഡി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാ റെഡി പിന്നെ ഞങ്ങളാണോ റെഡി അല്ലാത്തത് സൂപ്പർ ഗെയിം ഭർത്താവും ഭാര്യയും എത്രത്തോളം പരസ്പരം ലവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഗെയിമിലൂടെ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് ദ എക്സാം ഓഫ് ദ ലവ് പ്രേമത്തിന്റെ എക്സാം അമ്മേ എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണിത് ആരെങ്കിലും കേട്ട പരിഹസിച്ചിരിക്കും പ്രേമത്തിന് എക്സാം പോലും ഈ എക്സാമിന് മാർക്കിടാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും ഈ ഗെയിമിന് ഞാനില്ല നീ എനിക്ക് വാക്ക് വന്നതാ അത് മറക്കരുത് ഗെയിമില് തോറ്റു പോകുന്ന പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അമ്മേ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിയില്ലായ്മക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ഇത് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ അല്ല ഹിറ്റ്ലറെ അമ്മയുടെ ശരിക്കുള്ള ബുദ്ധി തന്നെയാ ഈ ഗെയിം ബേട്ടാ ഫംഗ്ഷൻ തീരും വരെ എല്ലാ ഗെയിമിലും നീ പങ്കെടുത്തേ പറ്റൂ ഗെറ്റ് റെഡി ഗെയിം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ലുക്ക് മേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കണം ആ സമയം ഒരു പാട്ട് പ്ലേ ആവും പാട്ട് തീരും വരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാനേ പാടില്ല ആരുടെയെങ്കിലും നോട്ടം മാറിയാൽ അയാൾ തോറ്റു ഉള്ളിൽ 
കണ്ണിലെ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കണ്ണിൽ നോക്കി ഹിറ്റ്ലറെ കണ്ണിൽ നോക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് നല്ല അർത്ഥം നോൺസെൻസ് എന്റെ പൊന്നി ഹിറ്റ്ലറെ ചുമ്മാ കണ്ണി നോക്കി നിന്നാ മതി നമ്മുടെ പ്രേമം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ കണ്ണു വെട്ടിക്കില്ല വെറും ഒരു വാശിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ മുന്നിൽ തോക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ കണ്ണുമ വെട്ടിക്കില്ല വെരി ഗുഡ് എല്ലാ ദിവസവും മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു വീഴുന്ന നീയാ എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ നിനക്ക് ഒരു അവകാശവും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി വീഴ്ചയിലും ഒരുമയുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും വേഗം വാ അടുത്ത ഗെയിം തുടങ്ങാൻ സമയമായി ഇനിയും ഗെയിമോ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ എല്ലാവരും റിലാക്സ്ഡ് ആയി ഇനിയാണ് ബ്യൂട്ടി സ്പെഷ്യൽ ബ്യൂട്ടി സ്പെഷ്യലോ അതെന്താ എല്ലാ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ആഗ്രഹം അവരവരുടെ വൈഫ് സുന്ദരി ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ അതെ എന്നാൽ ഈ പുരുഷന്മാര് പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ഒരുങ്ങുന്നതേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് കറക്റ്റ് ആ ടൈം ശരിക്കും വേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇന്നല്ലാതെ മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഇത്രയും സമയം കണ്ടോ ഇത് തന്നെയാ പ്രശ്നം ഭാര്യ മേക്കപ്പ് ഇടാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്താ തെറ്റ് എന്നാലോ ഭാര്യ എപ്പോഴും സുന്ദരിയായിട്ട് കാണുകയും വേണം അതിനുള്ളൊരു പണിയായി നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാര് അവരവരുടെ ഭാര്യമാരെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മത്സരത്തിന് ഞാനില്ല എന്താ എനിക്ക് മോന്തയിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തായിരിക്കുന്നു നീ എന്താ പറഞ്ഞത് മൊന്തയോ മൊന്തയല്ല മൈസാൻ മോന്ത ഇവളുടെ മോന്ത കണ്ട മൊന്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നേ ഈ മോന്തയെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല 